തിരുവഴിയാട് വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ കിണറുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കൊള്ളില്ലാത്ത വെള്ളമായിരുന്നു ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ചോറ് വെക്കാൻ വല്ല വെള്ളത്തിന് ദൂരെ പോകണം ഞങ്ങൾ പുഴയിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ കിണറുകളിലേക്ക് പോകണം വേനൽക്കാലമായ ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല വീടുകളിലെ കിണറിലും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ പോയി ഒരു പാടത്തിന്റെ നടുവ് കിണറുണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ പാള കെട്ടിയിട്ട് പുലർച്ചെ നാലു മണിക്ക് പോയി വെള്ളം തെക്കിക്കൊണ്ട് വരണം കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയ മാത്രം ഒത്തിരി കിണറുകളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളേ ഉള്ളൂ എന്നാലും വേനൽക്കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളം മോശപ്പെട്ട വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ കിണറിൽ വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ വെള്ളക്ഷാമം കാരണം ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ തന്നെ ഇവിടെ സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊന്നും വരുകയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വെള്ളത്തിന് വളരെ ക്ഷാമമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നത് വരണ്ട മണ്ണിന്റെ ഈ തുറച്ചു നോട്ടമാണ് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പൊതുഭയം കുടിവെള്ളത്തിനായി പരക്കം പായുന്ന ഗ്രാമീണർ ഒരു പുഴ മരിക്കുമ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് ജീവരാശികളും ഒപ്പം മരിച്ച് മണ്ണടിയുന്നു പാലക്കാട്ടെ അയിലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ ജലവറുതിയുടെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ പദ്ധതിയാണ് കിഴക്കേ തിരുവിഴിയാട് വികസന സമിതിയുടെ ജലനിധി കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി എഴുപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദാഹജലം എത്തിക്കുന്നു കിഴക്കേ തിരുവിയാട് ഒരു സൈഡ് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് വീടുകൾക്കായിട്ട് ആൾക്കാരോട് സമീപിച്ചു പല കൂട്ടരും പറഞ്ഞ് ഇത് വെള്ളമൊന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇതിന് ശ്രമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ചേർത്തി വളരെ നിസ്സാര തുച്ഛ പൈസയാണ് അന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് കിണർ കുഴിച്ച് ആ കിണർ ഇടിഞ്ഞ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി അതിലൊക്കെ ആള് പെടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്ത് മണ്ണ് ചുമന്നും കല്ലും മണ്ണും ആ കിണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇടിഞ്ഞ് വീണിട്ട് അന്ന് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുത്ത വിഹിതം പറ്റി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരും ആ ജോലിയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ആ കിണറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജലനിധിയുടെ ആ കിണറിൻ്റെ സ്ഥാനം നല്ല സ്ഥാനമാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ നല്ല വെള്ളവും നിറയെ വെള്ളവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ കൃഷ്ണകുമാരൻ ജലനിധിയുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നാട്ടുകാരുടെ ഈ സാക്ഷ്യം പറച്ചിലിൽ അതിശയോക്തി ഒട്ടുമില്ല സാത്വികനായ ഈ നിശബ്ദ പോരാളിയിലൂടെയാണ് അയിലൂർ ജീവജലം വീണ്ടെടുത്തത് പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്കാണ് കിണർ കുഴിക്കുമ്പോ അവൻ പോയി വെള്ളം ഒടിച്ച് പറ്റിച്ച് പിന്നെ അല്ല പ്രതിഫല എത്തിച്ചിട്ടൊന്നായിരുന്നില്ല പ്രതിഫലമല്ല അവരുടെ പ്രയത്നം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ സാറ് പറയും എന്താണ് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുകയും കുട്ടികളായി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സോൾവാക്കി വിട്ടു ശരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബാക്കിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബാക്കി എന്ന് നാട്ടുകാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനല്ലേ യഥാർത്ഥ നായകൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ബാക്കി ഈ വിശേഷണം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണകുമാരൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം ജലം മനസ്സറിഞ്ഞു നൽകിയ ഈ സമ്മതപത്രത്തിനുമേൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ജലനിധി ഹീറോ പുരസ്കാരം കൂടി ലഭിക്കുന്നു കൃഷ്ണകുമാരന് അത് ഇരട്ടി മധുരമായി ആൾക്ക് ശേഷം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു ആളെ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആ ഫെഡറേഷന്റെ കണക്കാണെങ്കിലും ഇടപെടലുകളാണെങ്കിലും കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയിലൂടെ കൃത്യമായി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എണ്ണപ്പെട്ട ചില സമിതികളിലെ വിഷയങ്ങൾ ഒരു കാര്യ കാരണവശാലും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് 
അതിലെ ഫണ്ട് ചെലവാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളായാലും ഇതെല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി നമുക്കൊന്നും കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ക്ഷമയോടുകൂടി പരിഹരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഇടപെട്ട ഒരാളാണ് കൃഷ്ണകുമാർ അപ്പൊ കുട്ടാട്ടന്റെ പ്രവർത്തനം ചെറിയ ചില സമിതികളിലെങ്കിലും ആ സമിതി നിലനിന്ന് പോകുന്നതിന് ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കൃഷ്ണകുമാർ ഒരു ഗ്രാമത്തിന് പകർന്നു നൽകിയത് ജീവജലം മാത്രമല്ല നിശബ്ദമായ പ്രയത്നത്തിന്റെയും അതിജീവനത്തിന്റെയും ജനിതക പാഠം കൂടിയാണ് പുതിയ തലമുറ ഇവിടെ അത് ആഹ്ലാദത്തോടെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു